গুড মর্নিং ডিয়ার স্টুডেন্ট ওয়েলকাম টু টি ডাব্লিউ একাডেমি তো আমি তোমাদের ডালটাউন স্যার তোমরা জানো প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে আমার ক্লাস শুরু হচ্ছে প্রথম ক্লাস তোমরা পাচ্ছ টপিক বেসড জিকে তো এখানে কিন্তু আমি ইতিহাস ভূগোল সংবিধান অর্থনীতি এবং সায়েন্স থেকে ক্লাস করাচ্ছি প্রশ্ন আলোচনা করানো হচ্ছে ঠিক আছে তো এক এক দিন এক এক রকম কোনো দিন ইতিহাস কোনো দিন ভূগোল কোনো দিন সায়েন্স থেকে যেহেতু সায়েন্সের ক্লাস হয় না রেগুলার ওই জন্য কিন্তু মাঝে মাঝে সায়েন্সের প্র্যাকটিসের দরকার আছে আমাদের তো আজকের সেশনে আমরা আলোচনা করব সায়েন্স থেকে এখানে সায়েন্সের একটা সেট প্র্যাকটিস সেট আলোচনা করা হবে ঠিক আছে তো এপ্রিল মাসের যে ক্লাস রুটিন তোমরা দেখতে পাচ্ছ সকলে এখানে দেখে নাও প্রত্যেক স্যার রুটিন রয়েছে আলাবিন স্যার ইমতিয়াজ স্যার ফিরোজ স্যার মিজান স্যার এখানে আমার সেশন টপিক বেসড জিকে এটা টিডাব্লিউ একাডেমি এবং মিক্স জিকে দ্য ওয়ে অফ সলিউশনে ঠিক আছে তো তোমরা যারা নতুন কানেক্ট হলো টিডাব্লিউ একাডেমি প্রত্যেকে সাবস্ক্রাইব করে নিও এবং নোটিফিকেশন অল করে রাখো পাশাপাশি দ্য ওয়ে অফ সলিউশন অফিসিয়াল যে টেলিগ্রাম গ্রুপ রয়েছে আমাদের ভেরিফাইড টেলিগ্রাম গ্রুপে যারা এখনো জয়েন করনি তোমরা জয়েন করে নেবে কারণ প্রত্যেক ক্লাসে নোটিফিকেশন বা লিঙ্ক তোমরা টেলিগ্রামে পাবে তো চলো আজকে আমরা সায়েন্স থেকে দুর্দান্ত এক প্র্যাকটিস সেট আলোচনা করবো যেটা তোমাদের আপকামিং ডাব্লিউ বিসিএস বলো বা এস এস ঠিক আছে বা অন্যান্য সমস্ত পরীক্ষায় সায়েন্সের ক্ষেত্রে হেল্পফুল সেশন হবে সহজ প্রশ্ন লোহায় মরিষা হয় কিসের উপস্থিতিতে শূন্যস্থান আর্দ্রতা এটা কিন্তু আমরা বহুবার এই ধরনের প্রশ্ন আলোচনা করেছি সঠিক উত্তর হবে অপশন বি এবং সি অর্থাৎ আর্দ্রতা এবং অক্সিজেন অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি এবং অক্সিজেনের উপস্থিতিতে লোহার ওপর মরিচা পড়ছে আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন হয় লোহায় যদি মরিচা পড়ে সেক্ষেত্রে লোহার ওজন বাড়ে না কমে বলো তো মরিচা পড়লে লোহার ওজন বাড়বে ঠিক আছে তো এই লোহার উপর মরিচা রোধ করার জন্য কিসের প্রলেপ দেওয়া হয় লোহার ওপর যাতে মরিচাটা না পড়ে সেজন্য জিঙ্কের বা দস্তার প্রলেপ দেওয়া হয় তো এই দস্তার প্রলেপ দেওয়ার পদ্ধতিটাকে কি বলা হয় বলো তো লোহার উপর দস্তার প্রলেপ দেওয়ার পদ্ধতি সেটাকে বলা হয় গ্যালভানাইজেশন কি বলা হয় গ্যালভানাইজেশন তো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার যে প্রশ্ন হয় যে গ্যালভানাইজেশনে লোহার উপর কিসের কোন ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হয় তো সেক্ষেত্রে তোমাকে বলতে হবে জিঙ্ক বা দস্তা ঠিক আছে পরবর্তী প্রশ্ন সব থেকে শক্তিশালী বিচারক পদার্থের নাম কি সব থেকে শক্তিশালী বিচারক পদার্থ সেটা কি হবে এখানে প্রত্যেকে অ্যান্সার করো সকলে সেশনে যারা কানেক্ট হয়ে গেছে অলরেডি সেশনটা লাইক করো শেয়ার করো এবং শেষ পর্যন্ত তোমরা দেখো সেশনটা আশা করি ভালো লাগবে এবং সায়েন্স থেকে তোমাদের ওভারঅল একটা রিভিশন হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে পটাশিয়াম কে হচ্ছে কার সংকেত পটাশিয়াম সব থেকে শক্তিশালী বিচারক বলা হচ্ছে পরিবেশ দ্বারা নিম্নলিখিত কোন ধাতু আক্রান্ত হয় না পরিবেশ দ্বারা কোন ধাতু আক্রান্ত হয় না সঠিক উত্তর এখানে কি হবে প্রত্যেকে বলো সহজ প্রশ্ন আছে তো এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে সোনা বা গোল্ড আচ্ছা গোল্ডের সংকেত কি হবে সেটা বলো গোল্ডের সংকেত হচ্ছে এ ইউ ঠিক আছে এটা হচ্ছে গোল্ডের সংকেত তো এই প্রশ্নটা অন্যভাবে আসে যে পরিবেশে কোন ধাতু মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে বলতে হবে গোল্ড আচ্ছা যদি প্রশ্ন আসে যে সব থেকে নমনীয় ধাতু কি যেটাকে ইংরাজিতে বলা হচ্ছে মেলিয়াবেল মেটাল নমনীয় ধাতু সব থেকে নমনীয় ধাতু কোনটি সেটা কিন্তু সোনা হবে বা গোল্ড হবে ঠিক আছে আচ্ছা সোনা বলো তো তড়িৎ পরিবহনে সক্ষম নাকি তড়িতের কুপরিবাহী বলো কি হবে তো গোল্ড এটা বলা হচ্ছে সবচেয়ে নমনীয় ধাতু এবং এটি কিন্তু তাপ ও তড়িতের সুপরিবাহী তাপ ও তড়িৎ এর সুপরিবাহী তাই তো সুপরিবাহী ঠিক আছে আচ্ছা সিলভার বা রূপা এটা সংকেত কি এ জি লোহা এটা আমরা কি জানি এফ ই কপার যেটাকে তামা বলছি সিইউ 
আচ্ছা এখানে এই প্রশ্নটা আমি বলেই দিয়েছি লোহার থেকে ক্ষয় বাঁচাতে কোন ধাতুর কোন ধাতুয়ের উপর লেপন করা হয় সেটা হবে জিঙ্ক লেপন ঠিক আছে আচ্ছা এই যে গ্যালভানাইজেশন পদ্ধতি দিয়ে এটা হচ্ছে এক ধরনের তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতি মাধ্যমে করা হয় তো বলতে হবে তোমাকে লোহা কোথায় রাখা হয় ক্যাথোডে না ক্যানোডে লোহা কোথায় থাকে ক্যাথোডে নাকি অ্যানোডে অর্থাৎ লোহার উপর জিঙ্কের পরে দেওয়ার সময় লোহাকে কোথায় রাখতে হবে ক্যাথোডে না ক্যানোডে সঠিক উত্তর হবে ক্যাথোডে রাখতে হবে আর জিঙ্ক যেটা জিঙ্ক যুক্ত যে তোমার সেটা থাকবে অ্যানোডে নিম্নলিখিত কোনটি তড়িতের একটি মধ্যম পরিবাহী তড়িতের যারা ভালো পরিবাহী তাদেরকে কি বলা হয় গুড কন্ডাক্টর অর্থাৎ ভালো সুপরিবাহীর কথা বলা হচ্ছে এবং কুপরিবাহী অর্থাৎ তড়িৎ পরিবহনে অক্ষম যারা যেমন কাঠ হতে পারে বা প্লাস্টিক হতে পারে ইত্যাদি তো এখানে মধ্যম পরিবাহী কি হবে গ্রাফাইট গ্রাফাইট তড়িতের সুপরিবাহী অর্থাৎ পরিবাহী ঠিক আছে তড়িৎ পরিবহন করতে পারে এবং এটা বলা হচ্ছে যে একটা মধ্যম পরিবাহী অর্থাৎ মোটামুটি তড়িৎ পরিবহন করতে সক্ষম আচ্ছা পেন্সিলের মোচ পেন্সিলের যে শীষ সেটা কিন্তু গ্রাফাইট ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে কাঁচ হিরক এগুলো কিন্তু সব তড়িতের কি এগুলো সব কুপরিবাহী এগুলো কুপরিবাহী বলো বিশুদ্ধ জল তড়িৎ পরিবহন করে না কেন আয়নিত নয় স্ফোটনাঙ্ক কম প্রসম নাকি তাড়াতাড়ি ভেঙে যায় তো আমরা তড়িৎ বিশ্লেষণ থেকে ক্লাস করেছি তোমাদের তো সেই রিলেটেড কিছু প্রশ্ন এখানে রয়েছে তোমাদের যেগুলো এক ঝলকের রিভিশন হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে কারণ বিশুদ্ধ জল এটা আয়নিত নয় তড়িৎ পরিবহন হতে গেলে আয়নিত হতে হবে ঠিক আছে মুক্ত ইলেকট্রন থাকতে হবে নিচের কোন জলীয় দ্রবণটি খুব ভালোভাবে তড়িতের পরিবহন করে সঠিক উত্তর কি হবে নিচের কোন জলীয় দ্রবণটি খুব ভালোভাবে তড়িতের পরিবহন করে সঠিক উত্তর এখানে কি হবে সঠিক উত্তর কি হবে এখানে সঠিক উত্তর হবে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যার সংকেত হচ্ছে এইচসিএল আচ্ছা এটা বলো তো এটা একটা তীব্র অ্যাসিড নাকি মৃদু অ্যাসিড এটা কি তীব্র অ্যাসিড নাকি মৃদু অ্যাসিড কি হবে সঠিক উত্তর সেখানে কি হবে বলো প্রত্যেকে তো এটা অবশ্যই তীব্র অ্যাসিড হবে तड़ित आधान जेटाम एकके তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা যদি বলা হয় অ্যাম্পিয়ার তাই তো এখানে অ্যাম্পিয়ার সেকেন্ড কিভাবে আসছে দেখো আই ইকুয়াল টু কিউ বাই টি ঠিক আছে তড়িতের প্রবাহ মাত্রার সঙ্গে তুমি যদি সময় গুণ করো তাহলে পাচ্ছ কুলাম বা প্রবাহ মাত্রাটা হচ্ছে তড়িৎ আধান বা সময় তড়িৎ আধান তার সঙ্গে তুমি সময় দিয়ে ভাগ করছো ঠিক আছে তো এখানে তাহলে আমরা কি পাচ্ছি কিউ ইকুয়াল টু আই ইন্টু টি আচ্ছা আই মানে হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার ঠিক আছে টি মানে হচ্ছে সেকেন্ড আচ্ছা সময়ের সিজিএস বলো এসআই কক দুটোই হচ্ছে সেকেন্ড ঠিক আছে তাহলে এখানে অ্যাম্পিয়ার সেকেন্ড কিভাবে আসছে বোঝা গেল হাইড্রোজেন পারক্সাইডে নিচের কোন যৌগে সমপরিমাণ ইলেকট্রন আছে তো আমরা বেসিকভাবে বলেছিলাম যে এক থেকে কুড়ি পর্যন্ত যে মৌলগুলো আছে 
সেগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে কটা ইলেকট্রন আছে অন্তত কার্বন কটা রয়েছে ইলেকট্রন ছটা আচ্ছা প্রথমে কি রয়েছে হাইড্রোজেন হেলিয়াম লিথিয়াম বেরিলিয়াম বোরন কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন ঠিক আছে এইভাবে চলছে তো এখানে আমাদের তিনটে বিষয় লাগছে একটা হচ্ছে কার্বন যার হচ্ছে ছয় ছটা ইলেকট্রন থাকে হাইড্রোজেন যার হচ্ছে একটা অক্সিজেন তা থাকছে আটটি ঠিক আছে এবার হাইড্রোজেন পার অক্সাইডটা কি সেটার সংকেত আমাদের আগে জানতে হবে হাইড্রোজেন পার অক্সাইডের সংকেত হচ্ছে এইচ টু ও টু তাহলে এইচ দুটি তাহলে এইচ টু ও টু তে কটা ইলেকট্রন রয়েছে আগে বার করি এখানে টু ইন্টু ওয়ান প্লাস এইট ইন্টু টু তাহলে দুই প্লাস ষোলো অর্থাৎ আঠারোটি আঠারোটি ইলেকট্রন রয়েছে হাইড্রোজেন পার অক্সাইডে তাহলে এখানে আমাদের এবার খুঁজে বার করতে হবে কোনটায় আঠারোটি ইলেকট্রন রয়েছে তাহলে এখানে প্রথম যদি বলা হয় এখানে একটি ছটি একটি আটটি ছয় একে সাত আট আট টোটাল হচ্ছে ষোলো ঠিক আছে এখানে দেখো কার্বন ছটা এইচ থ্রি সি এইচ থ্রি এইচ তোমার হচ্ছে ওয়ান ইন্টু থ্রি তিনটি অক্সিজেন আটটি প্লাস ওয়ান এখানে কটা আসছে দেখো ছয় প্লাস তিন প্লাস আট প্লাস এক অর্থাৎ ছয় তিন নয় আট একে নয় আঠেরো তাহলে এখানে কিন্তু আমাদের হিসাব মিলে গেল তো এখানে আটটায় সঠিক উত্তর হয়ে যাবে সি এইচ থ্রি ও এইচ তো এই ধরনের প্রশ্ন রিসেন্ট ডব্লিউ বি সিএসে কিন্তু আসছে এটা এবং হাইড্রোজেন পার অক্সাইডের ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান আছে হ্যালোজেন মৌলগুলোর মধ্যে সব থেকে বেশি সক্রিয় কোনটি প্রত্যেকে অ্যান্সার করো সব থেকে বেশি সক্রিয় কোনটি তো হ্যালোজেন মৌলগুলো বলতে কোন শ্রেণীর মৌলগুলো বোঝাচ্ছে মনে রাখবে দীর্ঘ পর্যায় সারণীর সতেরোতম শ্রেণীতে যে মৌলগুলো আছে সেগুলোকে বলা হচ্ছে হ্যালোজেন মৌল হ্যালোজেন মৌল ঠিক আছে তো সেখানে কি কি রয়েছে ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন এগুলো সব হ্যালোজেন মৌল সব থেকে সক্রিয় যদি বলা হয় সেটা হচ্ছে ক্লোরিন হবে এর কিন্তু সব থেকে বেশি তড়িৎ ঋণাত্মকতা অর্থাৎ ফ্লোরিনের ইলেকট্রন সংখ্যা নটি ঠিক আছে এর ইলেকট্রন কটি রয়েছে ইলেকট্রন রয়েছে নটি এটা বেশি সক্রিয় তার কারণ আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাদের এটা কেন বেশি সক্রিয় আছে নটি ইলেকট্রন রয়েছে আচ্ছা কে কক্ষে কটি রয়েছে এবং এল কক্ষে কটি রয়েছে দেখো কে কক্ষে তাহলে দুই এল কক্ষে সাত ঘাটতি কটা রয়েছে একটি এবং এর পরমাণুর আকার ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিনের থেকে অনেকটাই ছোট ঠিক আছে এবং এর কক্ষ দুটো দুটো কক্ষ হওয়ার কারণে এর যে কেন্দ্র নিউক্লিয়াস এবং বাইরে যে ইলেকট্রন রয়েছে ঠিক আছে নিউক্লিয়াসে কি রয়েছে নিউক্লিয় বল রয়েছে এবং এটার আকার ছোট হওয়ার কারণে পরিধি দুটো কক্ষ কক্ষর মধ্যে যে টান বলটা নিউক্লিয় বলটা অনেকটা বেশি হয় আকর্ষণ বলটা অনেকটা বেশি হয় এবং এটা খুব সক্রিয় অর্থাৎ এর পাশে তুমি একটা ইলেকট্রন যদি পাই দ্রুত সেটাকে গ্রহণ করবে যেহেতু এর ঘাটতি রয়েছে মাত্র একটি তো এই হ্যালোজেন মৌলগুলোর কিন্তু ইলেকট্রনের ঘাটতি একটি করেই আছে সবার ক্ষেত্রে বহি কক্ষে ঠিক আছে এই জন্য এর সক্রিয়তা বেশি হয় হ্যালোজেন মৌলগুলো এবং তার মধ্যে ফ্লোরিনের সব থেকে সক্রিয়তা বেশি আচ্ছা এই প্রশ্নটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট বহুবার করানো হয়েছে নিশ্চয় অবলোহিত রশ্মি যেটাকে বলা হচ্ছে ইনফ্রারেড রে ঠিক আছে ইনফ্রারেড রে যেটাকে আই আর বলা সেম এর পুরো কথাটি কি 
আমরা যে সেম কার্ড ব্যবহার করছি তো তার পুরো কথা কি হবে সিম এর পুরো কথা কি সঠিক উত্তর কি হবে সুপার আইডেন্টিটি মডিউল সেলফ আইডেন্টিটি মডিউল সাবস্ক্রাইবার আইডেন্টিটি মডিউল সাবস্ক্রাইবার আইডেন্টিটি মডেল তো এখানে সঠিক উত্তর তাহলে কি হবে প্রত্যেকে অ্যান্সার করো সকলে সেশনটা লাইক করবে শেয়ার করবে সঠিক উত্তর হবে সাবস্ক্রাইবার আইডেন্টিটি মডিউল অপশন সি এটা সঠিক উত্তর আছে ঠিক আছে যে প্রশ্নগুলো পারবে না এবং প্রশ্নের সঙ্গে যে আলোচনা করা হচ্ছে সেগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে নিচের কোনটি এফ এম চ্যানেলের কম্পাঙ্কের পাল্লা এটাও কিন্তু আগে একবার করানো হয়েছিল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন আপকামিং তোমাদের ডব্লিউ বিসিএস ফিলিংসের কথা যদি বলো সেখানে কিন্তু টোয়েন্টি ফাইভ নাম্বার রয়েছে সায়েন্স থেকে সায়েন্স থেকে কত রয়েছে টোয়েন্টি ফাইভ তো সেখানে সায়েন্সের মধ্যে আবার তিনটি বিষয় আছে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এবং বায়োলজি তো এই তিনটি বিষয় ধরে আমাদের ক্লাস পড়ানো হচ্ছে তো এখানে সঠিক উত্তর হবে অষ্টআশি মেগা হার্স থেকে একশো আট মেগা হার্স তো এফ এম চ্যানেল যেগুলো রয়েছে নাইনটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ রেড এফ এম বলো বা মিউচি এফ এম বা পাওয়ার এফ এম ফিভার অনেক এফ এম রয়েছে তো সবগুলো দেখবে এর মধ্যে রয়েছে রেঞ্জ হচ্ছে এর মধ্যে মাইক্রো তরঙ্গ ব্যবহার হয় নিচের কোনটিতে মাইক্রো তরঙ্গ ব্যবহৃত হয় নিচের কোনটিতে টেলিকমিউনিকেশনে উপগ্রহ কমিউনিকেশন ইনফরমেশন টেকনোলজি তড়িৎ চুম্বকীয় কমিউনিকেশনে সঠিক উত্তর কি হবে এখানে প্রত্যেকের সেশনে যারা আছো সকলে অ্যান্সার করার চেষ্টা করো সঠিক উত্তর হবে উপগ্রহ কমিউনিকেশন যেটাকে বলা হচ্ছে স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন বা উপগ্রহ কমিউনিকেশন আমরা মাইক্রো তরঙ্গ ব্যবহার করি নিচের কোনটি সাইবার অপরাধের মধ্যে পড়ে হ্যাকিং স্টকিং ডেনিয়াল অফ সার্ভিস অ্যাটাক নাকি সব কটি তো সঠিক উত্তর হবে এখানে অপশন ডি সব কটি একটা সাইবার ক্রাইমের মধ্যে পড়ছে তো তোমরা দেখো আন একাডেমিতে যদি সাবস্ক্রিপশন নাও দু বছর সাবস্ক্রিপশন অর্থাৎ চব্বিশ মান্থ সাবস্ক্রিপশনের সঙ্গে আরও এক বছর বারো মাস এক্সট্রা বা বারো মাসের সঙ্গেও বারো মাস এক্সট্রা তোমরা পাচ্ছ এবং আলামিন নাইন আমিন কোড তোমাকে ইউজ করতে হবে নতুন যে ব্যাচগুলো লঞ্চ হয়েছে আন একাডেমিতে এস এস সি সিজিএল সিএইচএসএল দু হাজার তেইশ টায়ার ওয়ানকে কেন্দ্র করে একটা ফোর্থ এপ্রিল থেকে ব্যাচ শুরু হয়েছে পাশাপাশি একটা ব্যাচ চলছে ডাব্লিউ বিসিএস ফিলিমস মেন্স দু হাজার ব্যাচ ফোর যেটা ছয় এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে ঠিক আছে তো টোটাল দেখতে পাচ্ছ পাঁচশো প্লাস আওয়ার্স থাকছে লাইভ সেশন ঠিক আছে তোমার ভ্যালিডিটি যেটা এক বছর ডিউরেশন অফ লেকচার নব্বই মিনিট তো এইভাবে ক্লাসগুলো তোমরা পাবে টোটাল যেটা খরচ তোমাদের পড়বে তিন মাস ছয় মাস বারো মাস তো এগুলো হচ্ছে কোর্ড স্পিড টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট আছে আলামিন নাইন আমিন কোড ইউজ করবে ঠিক আছে টোটাল ফিচার্স তোমরা এগুলো পাবে উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য স্বল্প পরিমাণে প্রয়োজন হয় নিম্নের কোনটি ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ম্যাঙ্গানিজ লোহা উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য স্বল্প পরিমাণে যেটা প্রয়োজন হয় সেটা হচ্ছে ম্যাঙ্গানিজ নিয়াসিন ভিটামিনের অভাবে যে রোগ হয় সেটা হলো কি এটা পরীক্ষায় খুবই আছে বহুবার করানো হয়েছে পিলেগ্রা হবে সঠিক উত্তর নিচের কোন উচ্চচকটি লালা রসে পাওয়া যায় এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন লালা রসে পাওয়া যায় উচ্চচক হচ্ছে টায়ালিন ঠিক আছে পেপসিন কোথা থেকে নির্গত হয় পাকস্থলী থেকে তো মানবদেহের যে প্রধান উচ্চচকগুলো দেখো লালা গ্রন্থি থেকে টায়ালিন নির্গত হয় পাকস্থলী থেকে পেপসিন অ্যামাজলেজ লাইফেজ নির্গত হয় অন্ত্র থেকে মল্টেজ ল্যাকটোজ অগ্নাশয় থেকে ট্রিপসিন অ্যামাইলেজ সাইপেজ মল্টেজ এইগুলো নির্গত হয় নিচের কোন ভিটামিন রক্ত তঞ্চনে সাহায্য করে রক্ত তঞ্চন মানে রক্ত জমাট বাঁধতে 
আমাদের শরীরে কোথাও কেটে গেলে আমরা দেখেছি যে কিছু সময় পরে রক্তটা জমাট বেঁধে যায় রক্ত দন্ত্রণে সাহায্য করে ভিটামিন কে তোমরা বলবে যে ভিটামিন কে এর রাসায়নিক নাম কি কমেন্ট করে জানাবে ভিটামিন সি এর অভাবে কি রোগ হয় রিকেট পেলেগ্রা স্কারবি নাকি পার্নেসিয়াস অ্যানিমিয়া সঠিক উত্তর কি আছে এখানে সঠিক উত্তর হবে স্কারবি এটা হচ্ছে ভিটামিন বি টুয়েলভ পেলেগ্রা তো বললাম রিকেট ভিটামিন ডি শ্মশনকালে কটি এটিপি অনু উৎপন্ন হয় শ্মশনকালে কটি এটিপি অনু উৎপন্ন হয় তিরিশটি পঁয়ত্রিশটি চল্লিশটি নাকি আটত্রিশটি শ্মশনকালে এই প্রশ্নগুলো যেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে বহুবার করানো হলেও এগুলো কিন্তু তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট আছে আপকামিং সব পরীক্ষার জন্য থার্টি এইট আটত্রিশ অনু এটিপি তৈরি হয় এটিপির ফুল ফর্ম কি বলো তো এটিপির পুরো কথা কি ফুল ফর্ম কি অ্যাডিনোসেন ট্রাইফসপেট এডিপি এডিপি হচ্ছে অ্যাডিনোসেন ডাইফসপেট এটা থেকে হচ্ছে এটিপি অ্যাডিনোসেন ট্রাইফসপেট এইখানে ফোটন কণা সঞ্চিত হয় সূর্যলক থেকে ফোটন কণা সঞ্চিত হয় এই প্রশ্নটা কিন্তু বহুবার করানো হতে সঠিক উত্তর কি হবে বলো কোন গতিশীল বস্তু দ্রুত অতিক্রম করার হারকে কি বলা হয় তরণ সরণ বেগ নাকি দ্রুতি সঠিক উত্তর এখানে কি হবে কোন গতিশীল বস্তু দ্রুত অতিক্রম করার হারকে কি বলা হয় সঠিক উত্তর হবে দ্রুতি কারণ এখানে কিন্তু দ্রুত অতিক্রম বলেছে যেখানে কিন্তু কোনো ডিরেকশান কোনো ডাইরেকশান বা দিকের কথা বলা হয়নি কোনো নির্দিষ্ট দিক কোন দিকের কথা বলা হয়নি স্পেসিফিক কোন দিক বা ডিরেকশনের কথা বলা হয়নি ঠিক আছে চলো পৃথিবীর নিরক্ষে অঞ্চল থেকে কোন বস্তুকে মেরু অঞ্চলে নিয়ে গেলে বস্তুটির বস্তুটির ভর বাড়বে ভর এবং ওজন দুই পরিবর্তন হয় ওজন বাড়ে নাকি ওজন কমে সঠিক উত্তর কি হবে এখানে প্রত্যেকে বলো সকলের সেশনটা কেমন লাগছে কমেন্ট করে জানাও সকলের সেশনটা লাইক করো শেয়ার করো তো এই প্রশ্নগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এবং একটু বোঝার আছে আচ্ছা মেরু অঞ্চলে নিয়ে গেলে অভিকর্ষ যে তরণ বাড়বে না কমবে সেটা আগে বলো এটা বাড়ে নাকি কমে তো ওজন মানে হচ্ছে ওজন মানে হচ্ছে ভর ইন্টু তরণ এম ইন্টু জি তো ভর তো এটা তো চেঞ্জ হয় না এটা কোনো সময় পরিবর্তন হয় না কিন্তু জিটা এটা পরিবর্তন হয় এটা পরিবর্তন হয় তাহলে জি এর উপরে ব্যাপারটা মানে নির্ভর করছে ঠিক আছে তো এখানে যে বিষয়টা বলা হচ্ছে মেরু অঞ্চলের গতিবেগ পৃথিবীর যদি দেখো নিরক্ষী অঞ্চলের বেগ মেরু অঞ্চলের থেকে অনেক বেশি হয় তো মেরু অঞ্চলের বেগ কম হওয়ার কারণে এখানে জিটা একটু বাড়ে নিরক্ষী অঞ্চলের থেকে বেশি হয় জি এর পরিমাণ যেটা অভিকর্ষ যে তরণ আর যার ভ্যালু কত জানো নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ঠিক আছে এটা স্বাভাবিকভাবে জি এর মান তো সেটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে মেরু অঞ্চল এবং নিরক্ষী অঞ্চলের মধ্যে পরিবর্তন রয়েছে নিরক্ষী অঞ্চলে একটু কম মেরু অঞ্চলে বেশি সেহেতু মেরু অঞ্চলে ওজন বাড়বে ভর কখনোই বাড়বে না বা কমবে না এই ভর কখনো চেঞ্জ হয় না ঠিক আছে তাহলে ওজন বাড়বে জি এই ছর্ম নিম্নের কোন গ্রথি থেকে নির্গত হয় জি এই ছর্মের পুরো কথা কি জি এইচ হরমোন যেটাকে বলা হচ্ছে গ্রোথ গ্রোথ হরমোন ঠিক আছে গ্রোথ হরমোন নির্গত হয় কোন গ্রথি থেকে থাইরয়েড অগ্নাশয় 
অ্যাড্রেনাল নাকি পিটুইটারি সঠিক উত্তর হবে পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে পিটুইটারি গ্রন্থি এটা হচ্ছে মানব দেহের সব থেকে ক্ষুদ্র অনাল গ্রন্থি এবং সক্রিয় সব থেকে ক্ষুদ্র ও শক্তিশালী অনাল গ্রন্থি যেটা থেকে বহু হরমোন নির্গত হয় আচ্ছা বলো তো পিটুইটারি গ্রন্থির অবস্থান কোথায় পিটুইটারি গ্রন্থির অবস্থান কোথায় এটা কিন্তু মানুষের মস্তিষ্কে থাকে কোথায় থাকে মানুষের মস্তিষ্কে এটা মানুষের মস্তিষ্কে থাকে এবং এটা থেকে কি কি নির্গত হয় এস টি এইচ সোমাটোট্রপিক জি এইচ যেমন দেখলে এম এল এইচ অনেক হরমোন নির্গত হয় ঠিক আছে পাশাপাশি যদি বলা হয় থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে কি হরমোন নির্গত হয় থাইরক্সিন থাইরক্সিন অ্যাড্রিনাল থেকে অ্যাড্রিনালিন নির্গত হয় যেটাকে আমরা বলি যে জরুরিকালীন হরমোন অ্যাড্রিনালিন অগ্নাশয় থেকে আলফাবিটা ডেল্টা থেকে যথাক্রমে গ্লুকাগন ইনসুলিন এবং সোমাটোস্ট্রেটিন নির্গত হয় ঠিক আছে নিজের কোনটি একটি স্কেলার আছে তো এই স্কেলার নাকি ভেক্টর এটা কিন্তু একটা চেক করতে দেয় তোমাকে চেক করতে হবে এই এই ধরনের প্রশ্ন একটা পরীক্ষায় থাকে প্রত্যেক পরীক্ষায় এই ধরনের একটা প্রশ্ন থাকে দেখবে সায়েন্স থেকে স্কেলার নাকি ভেক্টর সেটাকে তোমার নির্ধারণ করতে হবে ঠিক আছে তো এখানে সঠিক উত্তর কি হবে ভর বেগ ভর ওজন নাকি বল সঠিক উত্তর হবে ভর এটা কিন্তু স্কেলার ভর বেগ মানে ভর ইন্টু বেগ যেখানে কিন্তু বেগটা হচ্ছে বেগটা হচ্ছে এটা একটা ভেক্টর রাশি ভেক্টর রাশি ওজন ডব্লু ইকুয়াল টু এম ইন্টু জি এই জি এটা হচ্ছে তরণ এটা ভেক্টর ঠিক আছে বল হচ্ছে এম ইন্টু এফ এফ তরণ এফ এবং জি একই রাশি সবগুলো ভেক্টর রাশি ঠিক আছে তাহলে পঁচিশটা প্রশ্ন এখানে করানো হলো অনেক জানা চেনা প্রশ্ন তোমাদের সবগুলোই জানা প্রশ্ন চেনা প্রশ্ন বাট একটা ওভারঅল রিভিশন হলো এবং আউট অফ টোয়েন্টি ফাইভ তোমরা কত পেলে কমেন্ট করে জানাতে হবে এটা তোমাদের একটা হোমওয়ার্ক থাকলো নেক্সট সায়েন্সের ক্লাস যেদিন হবে সেদিন এটাকে বলা হবে ঠিক আছে তো সায়েন্স থেকে আমরা যে প্রশ্নগুলো করালাম সবগুলো কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ঠিক আছে মনে রাখতে হবে এক প্রশ্ন হাজার বার করানো হলেও সেটা কিন্তু তোমাদের দরকার কারণ পড়াশোনা তো সিলেবাস তো ওইটাই তোমাকে বারবার রিভিশন করতে হবে তারপর তুমি সেই জায়গাটা আসবে যেখানে মনে থাকবে বেশি ঠিক আছে সব বিষয় তা ইতিহাস ভূগোল বা অন্যান্য বিষয় যাই বলো ওই যে সিলেব তুমি একটা বই পড়ো সেটাকে বারবার পড়ো যাতে করে ওই যে বিষয়গুলো আছে বইটাতে সেগুলো যেন তোমার মনে থাকে ঠিক আছে এবং এই ধরনের ক্লাস দেখতে হবে তোমাকে ওভারঅল রিভিশন হবে এখন প্রশ্নের সাথে যে আলোচনাগুলো করা হলো এগুলো কিন্তু অনেক মূল্যবান কারণ এই আলোচনা থেকে তুমি অনেক বিষয় বুঝতে পারবে এবং অন্যান্য প্রশ্ন সলভ করতে পারবে ঠিক আছে তাহলে আজকে সেশন এখানে এন্ড করলাম তোমরা প্রত্যেকে আউট অফ টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস ওয়ান কে কত পাচ্ছ সেটা কমেন্ট করে জানাবে সেশনটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবে শেয়ার করবে ঠিক আছে এবং যে টেলিগ্রাম গ্রুপ রয়েছে দ্য ওয়েব সলিউশনে কানেক্ট থাকো ফেসবুকে কানেক্ট থাকো টি ডাব্লিউএস একাডেমি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন অল করে রাখো এবং নেক্সট ক্লাস দ্য ওয়েব সলিউশনে প্রত্যেকে সেখানে কানেক্ট হও এবং ওখানে দুর্দান্ত এমসিকু প্র্যাকটিস হবে যেখানে সব বিষয় থেকে প্রশ্ন তোমরা পাবে ঠিক আছে তাহলে এখানে সেশনটা এন্ড করছি সকলে সেশনটা লাইক করো শেয়ার করো ওকে টাটা বাই